uno de los recursos de muchas empresas para atender reclamos de sus usuarios es usar la mensajería automática o el conocido chatbot. Con ello, el cliente muchas veces se ve obligado a ser atendido por un robot antes de que por un ser humano. Aquí te contamos cómo presentar una denuncia ante una falta de atención personalizada recurrente y que, por tanto, nunca termina por solucionar tu queja. Recibir una atención oportuna por parte de una empresa se ha convertido en un requisito fundamental a tomar en cuenta por los clientes. Es por ello que muchos de estos negocios recurren al uso de chatbots para una atención personalizada de sus clientes. Sin embargo, este muchas veces resulta siendo el único medio para atender los reclamos. El problema está en que las personas que solo reciben respuestas automáticas a través de estos chatbots no ven solucionados sus problemas e inquietudes, pese a que existe una ley que establece que pueden acceder a una atención personalizada frente a estos casos. Se estableció hace más de un año que todas las entidades que los usen tenían que tener la opción de un sistema de atención personal. Entonces lo que se decidió investigar, tanto a nivel privado como a nivel público, fue si esta ley se había cumplido o no se había cumplido habiendo pasado este tiempo. Entonces detectamos con este monitoreo que el tiempo para que un consumidor pudiera ser atendido por un ser humano como manda la ley podía variar desde un minuto 10 hasta 5 minutos. O sea, se podía llegar a casos de ese tipo, pero que estaban cumpliendo o decir que estaban cumpliendo, estaban haciendo. De acuerdo con el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República, Wilson Soto, no existe en primera instancia la opción de elegir dialogar con un asesor y el cliente se ve obligado a las opciones preestablecidas por la empresa, como los chatbots. Ante esta situación, ¿cómo puedes hacer para presentar tu reclamo ante la falta de atención personalizada? Lo ideal sería que el primer recurso a utilizar para un reclamo al proveedor sea el libro de reclamaciones, ya sea virtual o físico. Si en 15 días la respuesta que te brinda no llega a solucionar tu problema, puedes presentar tu reclamo en Indecopy de manera virtual y segura de la siguiente manera. Ingresa a la sección Reclama Virtual de la web de Indecopy y selecciona la opción que vaya acorde a tu necesidad. Completa el formulario con los datos del proveedor, el motivo de tu reclamo y adjunta los requisitos que te soliciten. Una vez que la entidad haya aceptado tu solicitud de reclamo, recibirás un correo con un código para que puedas hacer un seguimiento. Con esto se da paso a la mediación e Indecopy se contactará con el proveedor para trasladarle tu reclamo y obtener una respuesta. Si la respuesta es positiva, el trámite termina en ese momento, pero si por el contrario el proveedor no brinda respuesta alguna o niega los hechos, la entidad convocará a ambas partes para dar inicio al proceso de conciliación. Si aún así no llegan a un acuerdo y deseas que se evalúe una posible sanción a la empresa, puedes presentar una denuncia administrativa. Ten en cuenta todos los canales a través de los cuales puedes hacer notar tu molestia, ya sea por un mal servicio o una mala atención. No olvides que el reclamo es tu mejor herramienta como cliente.